নমস্কার আপনাদের মধ্যে অনেকেই নিশ্চয়ই চশমা ব্যবহার করেন যাহারা ব্যবহার করেন তাহারা অবশ্যই চশমার প্রেসক্রিপশান দেখেছেন এই প্রেসক্রিপশানে অনেক ছাপানো লেখা ও ছক কাটা জায়গা থাকে আর ছক কাটা জায়গার ভিতরে থাকে হাতে লেখা বা টাইপ করা কিছু কিছু সংখ্যা ও লেখা যেগুলিকে বলা যেতে পারে চশমার পরীক্ষার ফল বা চশমার প্রেসক্রিপশান এই প্রেসক্রিপশান দেখে চশমার দোকানের চশমার মিস্ত্রি চশমা বানায় এবং ওই চশমা দোকানদার আপনাকে ডেলিভারি দেন কিন্তু আপনি কি জানেন এই লেখা বা সংখ্যাগুলির মানে কি আসুন এই ভিডিও দেখে আমরা জেনে নিই এই লেখাগুলির মানে কি অর্থাৎ চশমার প্রেসক্রিপশান কিভাবে পড়তে হয় আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই আমার নাম ডক্টর ভাস্কর দে আমি একজন চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ চোখের বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য জানিয়ে আমার এই ভিডিও সিরিজ আমাদের চোখ ভিডিওটি দেখে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন বন্ধুদের শেয়ার করবেন চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করবেন চোখ সংক্রান্ত অন্যান্য ভিডিও দেখার ইচ্ছে থাকলে এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে দেওয়া ভিডিও লিঙ্কগুলিতে ক্লিক করবেন অনেক ভালো ভালো ভিডিও দেখতে পাবেন এই ভিডিওর বিষয় চশমার প্রেসক্রিপশান কিভাবে পড়তে হয় প্রেসক্রিপশানে লেখা কথাগুলির মানে কি একটু ধৈর্য ধরে এই ভিডিওটি পুরোটা দেখলে ভবিষ্যতে চশমার প্রেসক্রিপশান পড়ার বা জানার জন্য কোনো অসুবিধে হবে না ভিডিওর শেষে চশমার প্রেসক্রিপশানের দুটি উদাহরণ দেওয়া আছে ওইগুলি দেখে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনারা চশমার প্রেসক্রিপশান পড়তে কতটা শিখেছেন এর আগের কয়েকটি ভিডিওতে আমি জানিয়েছি যে চোখের চশমার পাওয়ার জনিত অবস্থা কি কি হয় যারা ওই ভিডিওগুলি দেখেননি তাহারা অবশ্যই দেখে নেবেন দেখলে এই ভিডিওটি আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে চোখে প্রধানত তিন রকমের প্রতিসরণ দোষ বা রিফ্র্যাক্টিভ এরার হয় বা চশমার পাওয়ার জনিত অবস্থা হয় হাইপার মেট্রোপিয়া এই অবস্থায় দূরের জিনিস ঠিকই দেখা যায় কিন্তু কাছের জিনিস দেখতে অসুবিধে হতে পারে যার জন্য একে বলা হয় লং সাইটেডনেস অর্থাৎ দীর্ঘ দৃষ্টি প্রেসক্রিপশানে হাইপার মেট্রোপিয়া প্লাস চিহ্ন দিয়ে লেখা হয় মায়োপিয়া এই অবস্থায় দূরের জিনিস দেখতে অসুবিধে হয় কাছের জিনিস দেখা যায় একে বলা হয় শর্ট সাইটেডনেস বা ক্ষীণ দৃষ্টি প্রেসক্রিপশানে মায়োপিয়া মাইনাস চিহ্ন দিয়ে জানানো হয় আর অ্যাস্টিগম্যাটিজম বা বিষম দৃষ্টি এই অবস্থায় দূরের বা কাছের দুটোতেই অসুবিধে হতে পারে অর্থাৎ প্লাস পাওয়ারেরও হতে পারে আবার মাইনাস পাওয়ারেরও হতে পারে প্লাস বা মাইনাস যেটাই পরীক্ষা করে পাওয়া যায় ওইটাই প্রেসক্রিপশানে যথাযথ চিহ্ন দিয়ে জানানো হয় এইগুলি ছাড়াও আর একটি অবস্থা আছে একে বলা হয় প্রেস বায়োপিয়া চল্লিশ বছর বয়সের পরে কাছের জিনিস দেখতে যেমন বই পড়া সূচে সুতো পড়ানো ইত্যাদি কাজে খুব অসুবিধে হয় প্রেস বায়োপিয়া কিন্তু কোনো প্রতিসরণ দোষের পর্যায়ে পড়ে না এটা বয়সকালের একটি অবস্থা বেশি বয়সের অবস্থা এই অবস্থা হলে দূরের চশমার পাওয়ার থাকলে তার সাথে বয়স অনুযায়ী কাছের পাওয়ার যোগ করা হয় চশমার প্রেসক্রিপশান তারপর করতে হয় আবার বলছি প্রেস বায়োপিয়া কিন্তু কোনো প্রতিসরণ দোষের পর্যায়ে পড়ে না এটা বেশি বয়সের একটা অবস্থা এবার দেখা যাক একটি আধুনিক এবং মোটামুটি সম্পূর্ণ প্রেসক্রিপশন প্রেসক্রিপশনটা প্রথমে ভালো করে লক্ষ্য করুন পেশেন্টের ডান চোখের পাওয়ার এই জায়গাটায় লেখা থাকে দেখুন উপরে রাইট আই বা ডান চোখ লেখা আছে আর বাম চোখের পাওয়ার এই জায়গাটায় লেখা থাকে দেখুন উপরে লেফট আই 
বাম চোখ লেখা আছে দূরের পাওয়ার এই জায়গায় দুটো চোখেরই দূরের পাওয়ার দেখুন বাম দিকে ডিস্টেন্স বা দূরের লেখা আছে আর কাছের পাওয়ার এই জায়গায় দু চোখেরই কাছের পাওয়ার দেখুন বাম দিকে নিয়ার মানে কাছের লেখা আছে ডিএসপিএইচ মানে ডায়পটার স্ফেরিক্যাল বা স্ফেয়ার এই কথাগুলির মানে কি তা একটু পরে বলছি এখন শুধু নামগুলি জেনে রাখুন ডিসিওয়াইএল মানে ডায়পটার সিলিন্ডার অ্যাক্সিস মানে সিলিন্ডারের অ্যাক্সিস বা অ্যাঙ্গেল আর ভিএ মানে ভিজুয়াল অ্যাকুইটি দূরে দৃষ্টির পরিমাপ দৃষ্টির চার্টের কোন লাইন পর্যন্ত পেশেন্ট পড়তে পেরেছেন যেমন সিক্স বাই সিক্স না সিক্স বাই নাইন না সিক্স বাই থার্টি সিক্স ইত্যাদি আইপিডি মানে ইন্টার পিউপুলারি ডিস্টেন্স মানে দুই চোখের পিউপুলের মাঝখানের দূরত্ব আর ইনস্ট্রাকশন মানে যদি কোনো বিশেষ কিছু তথ্য অপটিশিয়ানকে জানানো দরকার থাকে যেমন সিলিন্ড্রিক্যাল পাওয়ারের ক্ষেত্রে অনেক সময় লেখা হয় আদার দ্যান সার্কুলার অর্থাৎ পুরো গোলাকার চশমা নয় অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখা হয় কি কালারের চশমার লেন্স যদি দরকার হয় তাহলে ইত্যাদি বিভিন্ন ইনস্ট্রাকশন এবার আপনাদের জানাতে চাই ডায়পটার স্ফেয়ার ও ডায়পটার সিলিন্ডার ইত্যাদি কথাগুলির মানে কি প্রথমে জানা যাক ডায়পটার ডায়পটার কথাটার মানে পাওয়ারের ইউনিট চশমার পাওয়ারের ইউনিট যেমন ওজনের ইউনিট কিলোগ্রাম বা গ্রাম দৈর্ঘ্যের ইউনিট মিটার বা সেন্টিমিটার বা ফুট যেরকম আমরা বলি এক কিলো বা তিন কিলো ছ মিটার বা বারো ফুট ইত্যাদি ঠিক সেই রকম লেন্সের পাওয়ারের ইউনিট হলো ডায়পটার প্লাস ওয়ান ডায়পটার বা মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ ডায়পটার ইত্যাদি অ্যাক্সিস মানে কত ডিগ্রিতে সিলিন্ডার দেওয়া হবে বা সিলিন্ডারের অ্যাঙ্গেল কত ডিগ্রিতে থাকবে সেইটা জানানো ডায়পটার স্ফেরিক্যাল বা স্ফেয়ার মানে চশমার কাঁচের বা লেন্সের চারিদিকে একই পাওয়ার থাকবে যে কোনো মেরিডিয়ানে পাওয়ার পরীক্ষা করা হোক না কেন দেখা যাবে লেন্সের চারিদিকে একই পাওয়ার রয়েছে যদি মাইনাস থ্রি পাওয়ার হয় তাহলে লেন্সের চারিদিকে যে কোনো মেরিডিয়ানে মাইনাস থ্রিই থাকবে এই পাওয়ার প্লাস হোক বা মাইনাস হোক এই পাওয়ারকে বলা হয় স্ফেরিক্যাল পাওয়ার বা স্ফেয়ার ডায়পটার সিলিন্ডার মানে লেন্সের পাওয়ার চারিদিকে সমান নয় কোনো একটা বিশেষ অ্যাক্সিসে বা অ্যাঙ্গেলে অতিরিক্ত পাওয়ার থাকবে যে মেরিডিয়ানে অতিরিক্ত পাওয়ার থাকে সেই মেরিডিয়ানের অ্যাঙ্গেল বা অ্যাক্সিস চশমার প্রেসক্রিপশানে অ্যাক্সিসের জায়গায় উল্লেখ করা থাকে যেমন এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে ওয়ান এইটটি ডিগ্রি এই পাওয়ারকে বলা হয় সিলিন্ড্রিক্যাল পাওয়ার সিলিন্ড্রিক্যাল পাওয়ার যাদের অ্যাস্টিগম্যাটিজম প্রতিসরণ দোষ আছে তাহাদের দেওয়া হয় কোন ডিগ্রিতে বা অ্যাক্সিসে সিলিন্ডার পাওয়ার থাকবে সেটাও অ্যাক্সিসের জায়গায় উল্লেখ করা থাকে সিলিন্ডারের অ্যাঙ্গেল বা অ্যাক্সিস জিরো ডিগ্রি থেকে ওয়ান এইটটি ডিগ্রি পর্যন্ত হয় যেমন নাইনটি ডিগ্রি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি ওয়ান থার্টি ফাইভ ডিগ্রি ইত্যাদি এবার জানা যাক অ্যাড কি অ্যাড মানে অ্যাডিশন মানে যোগ করা চশমার প্রেসক্রিপশানের ক্ষেত্রে দূরের পাওয়ারের সাথে কোনো বিশেষ সংখ্যাকে যোগ করতে বলা হয় সব ক্ষেত্রে নয় শুধু যাদের কাছের পাওয়ারের দরকার হয় অর্থাৎ যাদের প্রেস বায়োপিয়া আছে অ্যাড হচ্ছে কাছের পাওয়ারের পরিমাপ দূরের যত পাওয়ার আছে তার সাথে কাছের পাওয়ার অ্যাড বা যোগ করা হয় একটা উদাহরণ থেকে বোঝা যাক ধরুন কাহারও দূরের পাওয়ার প্লাস টু তার বয়স একচল্লিশ বছর সে শুধু দূরের পাওয়ার দিয়ে কাছের জিনিস দেখার যেমন বই পড়া ছোঁচে সুতো পড়ানো ইত্যাদি কাজ করতে পারেন না তাই প্রেসক্রিপশানে দূরের পাওয়ারের সাথে কাছের পাওয়ার 
প্লাস ওয়ান অ্যাড বা যোগ করতে বলা হয়েছে সুতরাং কাছের টোটাল পাওয়ার দূরের এবং কাছের জন্য অ্যাড বা যোগ প্লাস ওয়ান অর্থাৎ দুটো মিলিয়ে প্লাস থ্রি হবে অনেক পরীক্ষক প্রেসক্রিপশানে অ্যাড কথাটি না লিখে অ্যাড করে প্রেসক্রিপশানে টোটাল কাছের পাওয়ারটি লিখে দেন এছাড়াও ভিজুয়াল অ্যাকুইটি মানে যার দৃষ্টি পরীক্ষা করা হচ্ছে তিনি ওই পাওয়ারের চশমা পরে দৃষ্টি মাপা চার্টের কোন লাইন পর্যন্ত পড়তে পেরেছেন তাহা উল্লেখ করা হয় ইন্টার পিউপিলারি ডিস্টেন্স মানে দুই চোখের পিউপিলের মাঝখানের দূরত্ব এই দূরত্ব বিভিন্ন মানুষের মুখের আকৃতির জন্য আলাদা আলাদা হতে পারে আর একটু পুরানো টাইপের প্রেসক্রিপশানে থাকে ওডি ওএস এবং ও ইউ কথাগুলি এইগুলি ল্যাটিন শব্দ ও ডি মানে অকুলাস ডেক্সটার বা ডান চোখ ও এস মানে অকুলাস সিনিস্টার বা বাম চোখ এবং ও ইউ মানে অকুলাস ইউটার বা উভয় চোখ বোথ আইস সুতরাং আমরা এতক্ষণ ধরে জানতে পারলাম প্রেসক্রিপশানে উল্লেখ করা শব্দগুলির মানে যেমন ও ডি ও এস ও ইউ ডি এস পি এইচ ডি সি ওয়াই এল অ্যাক্সিস অ্যাড ইত্যাদি কথাগুলির মানে কি এবার চশমার প্রেসক্রিপশানের দুটো উদাহরণ দেখা যাক এই প্রেসক্রিপশানটা একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন এটা হাইপার মেট্রোপিয়া কারণ এতে দু চোখেই শুধু প্লাস পাওয়ার আছে ডান চোখে দূরের পাওয়ার প্লাস ওয়ান আর বাম চোখে দূরের পাওয়ার প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো ডায়োপ্টার সিলিন্ড্রিক্যালের জায়গায় কোনো পাওয়ার লেখা নেই মানে কোনো সিলিন্ড্রিক্যাল পাওয়ার নেই ভিজুয়াল অ্যাকুইটি সিক্স বাই সিক্স দুই চোখেই কাছের জন্য কোনো আলাদা পাওয়ার নেই এবার দেখুন কত সহজেই আপনারা এই প্রেসক্রিপশানটা পড়ে নিতে পারলেন এবার এর আগের থেকে একটু শক্ত প্রেসক্রিপশান পড়া যাক খুব শক্ত নয় একটু শক্ত এই প্রেসক্রিপশানটা ভালো করে লক্ষ্য করুন এটা মায়োপিয়া কারণ মাইনাস পাওয়ার আছে কিন্তু এতে সিলিন্ড্রিক্যাল পাওয়ার আছে তাই এটা মায়োপিয়ার সাথে অ্যাস্টিগম্যাটিজম ডান চোখে মাইনাস ওয়ান স্ফেরিক্যাল পাওয়ারের সাথে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো সিলিন্ড্রিক্যাল পাওয়ার আছে আশি ডিগ্রিতে বাম চোখে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো স্ফেরিক্যাল পাওয়ারের সাথে মাইনাস ওয়ান সিলিন্ডার আছে নাইনটি ডিগ্রিতে দূরের ভিশান দুই চোখেই সিক্স বাই সিক্স মানে ভালো কাছের জন্য আলাদা পাওয়ারের দরকার তাই দূরের পাওয়ারের সাথে কাছের প্লাস পাওয়ার প্লাস ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ডায়াপ্টার অ্যাড বা যোগ করতে বলা হয়েছে যিনি চশমা তৈরি করবেন উনি দূরের পাওয়ারের সাথে কাছের পাওয়ার যোগ করে প্রয়োজন মতন চশমা বানাবেন এই প্রেসক্রিপশানটা যদি পড়ে নিতে পারেন তাহলে বোঝা যাবে যে আপনি চশমার প্রেসক্রিপশান পড়তে অনেকটাই শিখে গেছেন খুব ভালো আশা করি চশমার পাওয়ারের প্রেসক্রিপশান কিভাবে পড়তে হয় এই বিষয়ে আপনাদের কিছুটা ধারণা হয়েছে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন বন্ধুদের শেয়ার করবেন চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করবেন কিছু প্রশ্ন থাকলে কমেন্টে জানাবেন ভালো থাকবেন নমস্কার